மெயின்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டியில் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸு இந்த வார ஃபுல்லாக சோஷியல் இஷ்யூஸ் ரிலேட்டடான டாபிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் டாபிக் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் பாப்புலேஷனை பற்றின ஆல் டைமென்ஷன்ஸ் பற்றி இதில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறோம் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ரெஃபர்ஸ் டு ரேப்பிட் அண்டு ட்ரமேட்டிக் ரைஸ் இன் தி வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் தட் ஹேஸ் அக்கர்டு ஓவர் தி லாஸ்ட் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்றது சடனாக ட்ரமேட்டிக்காக வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் ஒரு ரைஸ் வரும் கடந்த சில நூற்றாண்டுகளாக வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் அதிரடியாக உயர்ந்துட்டு போகிறது தான் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் டிஃபைன்ட் அஸ் த சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டேயிங் இன் அ இண்டிவிஜுவல் ஏரியா ஒரு குறிப்பிட்ட ஏரியா இருக்குது அந்த ஏரியாவில் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் குறிப்பிடத்தக்கத்துக்கு அதிகமான மக்கள் அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு அழைக்கப்படுவோம் இன்ஃபேக்ட் இன் ஆல் ஓவர் த வேர்ல்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் எஸ்பெஷலி தி புவர் கண்ட்ரீஸ் இட் இஸ் டெவலப்பிங் அதாவது உலகம் ஃபுல்லாக இது ட்ராஸ்டிக்காக இன்க்ரீஸ் ஆனாலும் புவர் கண்ட்ரீஸ்லேயும் ஓவராக டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு இதுக்கான ரீசன்ஸு பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனுக்கான கண்டிஷன்ஸு இதுக்கான ரீசன்ஸு இதுக்கான ரெமடியல் மெஷர்ஸு எல்லாமே இந்த பிபிடிலேயே நம்ம பார்த்துருவோம் அப்போது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன்லாம் என்ன அப்படின்னா ட்ரமேட்டிக் ரேப்பிட் அண்ட் ட்ரமேட்டிக் ரைஸ் இதுதான் கோட் வேர்டு ரேப்பிட் அண்ட் ட்ரமேட்டிக் ரைஸ் இன் தி வேர்ல்டு பாப்புலேஷன் தட் ஹேஸ் அக்கர்ட் ஓவர் ஃபியூ ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்டேயிங் இன் அ இண்டிவிஜுவல் ஏரியா ஒரு குறிப்பிடத்தக்க இடத்துல சிக்னிஃபிகன்ட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள் வாழ்ந்துட்டு வர்றது தான் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உலகத்தில் இருக்க அனைத்து பகுதியிலையுமே இது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு தான் வருது குறிப்பிட்டு சொல்லணும்னா புவர் கண்ட்ரியில் இது ரொம்ப டெவலப் ஆகிட்டு வருது ட்யூரிங் தி நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் சென்சஸ் த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ்டு பை த்ரீ சிக்ஸ்டி ஒன் மில்லியன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று சென்சஸ் படி பாப்புலேஷன் முந்நூற்றி அறுபத்தோரு மில்லியன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சு டூரிங் டூ தௌசண்ட் அண்ட் லெவன் சென்சஸ் த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ்டு பை ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பில்லியன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சென்சஸில் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஒன் பில்லியனாக இருந்திருக்கு அடுத்து பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட்ஸ் கரண்ட்லி ஒன் பில்லியன் பீப்புள் ஆர் ஆடட் டு எவ்ரி டுவெல் டு த்ரீ இயர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபேக்ட்ஸு இதுதான் நமக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும் பாப்புலேஷன் ட்ரெண்டு இந்தியாவில் பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது உலகத்தில் பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஸ்டின் ஹோலிஸ்டிக்காக கேட்டுருவாங்க வாட் இஸ் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் எக்ஸ்பிளைன் இட்ஸ் ட்ரெண்ட் இன் ஆல் ஓவர் இந்தியா ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு அப்படின்னு சொல்லி ஹோலிஸ்டிக்காக கொஸ்டின் கேட்டுருவாங்க அதுக்கு இந்த ஃபேக்ட்ஸ் எழுத எழுத நமக்கு மார்க்ஸ் வந்து கூடும் இப்போ பாருங்கள் பாப்புலேஷன் ட்ரெண்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா கரண்ட்லி ஒன் பில்லியன் பீப்புள் ஆர் ஆடட் டு எவ்ரி டுவெல் டு தேர்ட்டின் இயர்ஸ் ஒவ்வொரு பன்னெண்டுலேருந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன் பில்லியன் பீப்புள் ஆட் ஆகிட்டே போகிறாங்க டியூரிங் தி லாஸ்ட் டிகேட் அதாவது கடந்த பத்தாண்டு காலமாக த ரேஸ்பின் ஏ சப்ஸ்டான்ஷியல் டிக்ளைன் இன் தி பர்த் ரேட் கடந்த பத்து காலம் பத்தாண்டு காலமாக சப்ஸ்டான்ஷியல் டிக்ளைன் பர்த் ரேட்டில் ஒரு டிக்ளைன் தெரிஞ்சிருக்கு கரண்ட்லி த ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் இஸ் அபவுட் எயிட்டி மில்லியன் கரண்ட்டாக ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் ஒவ்வொரு வருஷமும் எண்பது மில்லியன் பீப்புள் ஆட் ஆகிட்டே போகிறாங்க இட் இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு டிக்ரீஸ் டு அபவுட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மில்லியன் பை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தி அஞ்சுக்குள்ள இந்த எண்பது மில்லியன் அப்படின்றது அறுபத்தி நாலு மில்லியனாக குறைகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதே மாதிரி தேர்ட்டி த்ரீ மில்லியன் பை டூ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள இந்த அறுபத்தி நாலு மில்லியன் அப்படின்றது முப்பத்தி மூணு மில்லியனுக்கு போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் க்ரோத் ஆஃப் பாப்புலேஷன் அக்கோர்ஸ் இன் தி டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீதம் பாப்புலேஷன் க்ரோத் எங்கேருந்து வருது அப்படின்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் வருது அப்போது கரண்ட்டாக ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் எவ்வளோனா எண்பது மில்லியன் ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ள இது அறுபத்தி நாலு மில்லியனாக குறையும் அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சிலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ள இது முப்பத்தி மூணு மில்லியனாக குறைஞ்சிரும் தொண்ணூற்றி அஞ்சு சதவீதம் பாப்புலேஷன் க்ரோத்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் வருது மோஸ்ட் டெமோகிராஃபர்ஸ் பிலீவ்ஸ் தட் கரண்ட் ஆசலரேட்டட் டிக்ளைன் இன் பாப்புலேஷன் க்ரோத் வில் கண்டினியூ
பன்னெண்டுல இருந்து பதிமூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஒன் பில்லியன் பாப்புலேஷன் வேர்ல்டு பாப்புலேஷனில் ஆட் ஆகிட்டே போகுது அதே மாதிரி கரண்டாக இருக்க ஆனுவல் இன்க்ரிமெண்ட் வந்து எயிட்டி மில்லியன் இது அறுபத்தி நாலு மில்லியனா இரண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சுக்குள்ள மாறும் முப்பத்தி மூணு மில்லியனா ரெண்டாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐம்பதுக்குள்ளே மாறும் தொண்ணூத்தஞ்சு சதவீத பாப்புலேஷன் க்ரோத்து டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து தான் வருது இந்தியாவுக்குள்ளே இப்போ போவோம் இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் க்ரோத் இஸ் ப்ரீஃப்லி கிளாஸிஃபை இன் டு ஃபோர் பீரியட்ஸ் இந்தியாவில் இருக்க பாப்புலேஷன் க்ரோத்து ப்ரீஃபாக நாலு பீரியட்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க பீரியட்ஸ் ஆஃப் ஸ்டாக்னன் க்ரோத் பிஃபோர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி பீரியட் ஆஃப் ஸ்டாக்னட் க்ரோத் ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பீரியட் ஆஃப் ஸ்டெடி க்ரோத் ரேட் ஸ்டெடி க்ரோத் ரேட்டோட பீரியட் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பீரியட் ஆஃப் ராப்பிட் க்ரோத் ரேட் பீரியட் ஆஃப் ராப்பிட் க்ரோத் ரேட்டுன்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் பீரியட் ஆஃப் டிக்ளைனிங் க்ரோத் ரேட் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றுக்கு அடுத்து இருக்க ரேட் அடுத்து இருக்க பீரியட் வந்து பீரியட் ஆஃப் டிக்ளைனிங் க்ரோத் ரேட் அப்போது இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் நாலா நாலு பீரியடாக பிரிக்கிறாங்க இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்கு முன்னாடி பீரியட் ஆஃப் ஸ்டாக்னன் க்ரோத் ரேட் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ஸ்டெடி க்ரோத் ரேட் ஐம்பத்தி ஒன்றுலேருந்து எண்பத்தி ஒன்று வரைக்கும் ரேப்பிட் க்ரோத் ரேட் எண்பத்தி ஒன்றுக்கு அடுத்து டிக்ளைனிங் க்ரோத் ரேட் ஃபேக்டர் டிட்டர்மைனிங் பாப்புலேஷன் க்ரோத் த பேசிக் ஃபேக்டர் டிட்டர்மைனிங் அதாவது பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை டிட்டர்மைன் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா நாலு ஃபேக்டர் சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலாக மூணு ஃபேக்டர் தான் ஃபஸ்ட்டு பர்த் ரேட் பிறப்பு விகிதம் பிறப்பு விகிதம் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு ஃபேக்டர் அடுத்து டெத் ரேட் நம்மலாம் ப்ரிலிம்ஸில் படிச்சுட்டு வந்திருப்போம் அதனால் சின்ன சின்ன டெஃபனிஷன்ஸ்குள்ளெலாம் உள்ளே டீப்பாக போகல நீங்கள் இதுக்கான டெஃபனிஷன்ஸ் இதுக்கான எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் ஃபுல்லாக நீங்கள் ஆட் பண்ணி நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நீங்கள் நோட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுவே மோர் தென் என்ஆஃபாக இருக்கும் உங்களோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஃபேக்டர் டிட்டர்மைனிங் பாப்புலேஷன் க்ரோத் த பேசிக் ஃபேக்டர் டிட்டர்மைனிங் தி பாப்புலேஷன் க்ரோத் என்னென்ன ஃபேக்டர் பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை டிட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்னா பர்த் ரேட் டெத் ரேட் மைக்ரேஷன் பிறப்பு விகிதம் இடப்பு விகிதம் இடம்பெயர்தல் மைக்ரேஷனில் அவுட் மைக்ரேஷன் இன் மைக்ரேஷன் ரெண்டாக பிரியுது அவுட் மைக்ரேஷனை எமிக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன் மைக்ரேஷனை இமிக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பாப்புலேஷன் க்ரோத்தை டிட்டர்மைன் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி சிக்ஸ் மார்க்ஸ் கேட்டுருவாங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் ரெண்டு ரெண்டு மார்க் அலாட் பண்ணிடுவாங்க மொத்தம் பாப்புலேஷன் டிட்டர்மைன் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் வந்து மூணு பர்த் ரேட் டெத் ரேட் மைக்ரேஷன் மைக்ரேஷன் ரெண்டாக பிரியுது அவுட் மைக்ரேஷன்னா எமிக்ரேஷன்னு சொல்கிறாங்க இன் மைக்ரேஷன்னா இமிக்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் தி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் ஃபேக்டர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டென்சிட்டி பாப்புலேஷனோட டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் டென்சிட்டையும் அஃபெக்ட் பண்ண ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் பாப்புலேஷன் அதாவது பாப்புலேஷனோட டென்சிட்டியையும் டிஸ்ட்ரிபியூஷனையும் அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ஹை டென்சிட்டிக்கான ஃபேக்டர் லோ டென்சிட்டிக்கான ஃபேக்டர் இங்கே ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்கோம் ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர் ரிலீஃப் ஷேப் அண்ட் ஹைட் ஆஃப் லேண்ட் லோ லேண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளால்ட் ஹை டென்சிட்டிக்கான ஃபேக்டர் என்னென்னா லோ லேண்டு ஃப்ளாட்டான லோ லேண்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் கேஞ்சஸ் வேலி இன் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்க கங்கை சமவெளியில் அந்த ஏரியா ரொம்ப ஃப்ளாட்டாக இருக்குது அந்த இடத்துல டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் அடுத்து ஹை லேண்ட் தட் இஸ் மவுண்டெனியஸ் அதாவது மலை பிரதேசங்களில் டென்சிட்டி லோவாக இருக்கும் இப்போ நம்ம தமிழ்நாட்டிலே எடுத்துக்கிட்டோம்னா நீலகிரியிலலாம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் சென்னையில் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி அதிகமாக இருக்கும் இதே மாதிரி தான் லோ லேண்டாக இருக்க இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது மவுண்டெனியஸ் லேண்டாக இருக்கப்ப பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது அடுத்து கிளைமேட் ஏரியா வித் ஃபேவரபுள் கிளைமேட் டென் டு பி டென்ஸ்லி பாப்புலேட் அஸ் தேர் இஸ் என் ஆஃப் ரெயின் அண்ட் ஹீட் டு க்ரோ கிராப்ஸ் அதாவ
வளங்கள் கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது எக்ஸாம்பிள் வெஸ்டர்ன் யூரோப் எக்ஸாம்பிள் சஹல் இன் ஆஃப்ரிக்கா சோசியல் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ப்ரிஃபர் டு லிவ் க்ளோஸ் டு ஈச் அதர் ஃபார் செக்யூரிட்டி அதாவது செக்யூரிட்டி காரணமாக பீப்புள் எப்பயுமே பக்கத்தில் ரொம்ப நெருக்கமாக வாழ்கிறதுக்கு ஆசைப்படுவாங்க அப்போ அந்த மாதிரி செட்டப் இருக்கிற இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது அதர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் ப்ரிஃபர்ஸ் டு பி ஐசோலேட்டட் ஐசோலேட்டடாக இருக்கிற இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது எக்கனாமிக் குட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்கரேஜ் ஹை பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு தமிழ்நாட்டில் சென்னை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதிகமாக இருக்கனால இங்கே பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது பர்டிகுலர்லி இன் லார்ஜ் சிட்டிஸ் இன் போத் மோர் எக்கனாமிக்கலி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எக்ஸாம்பிள் டோக்கியோ அண்ட் லெஸ் எக்கனாமிக்கலி டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் எக்ஸாம்பிள் மும்பை மும்பை எடுத்துக்கிட்டோன்னா ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிக்காக அந்த ஒரு சிட்டியில் மட்டுமே அதிகமான மக்கள் தொகை மக்கள் நெருக்கம் காணப்படும் அதே இது நம்ம பாப் நம்ம எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்கும் லிமிட்டட் ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி காஸ் சம் ஏரியாஸ் டு பி சாப்ரஸ்லி பாப்புலேட்டட் எக்ஸாம்பிள் அமேசான் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் அடுத்து ஹியூமன் ஃபேக்டர் பொலிட்டிக்கல் ஃபேக்டர் கண்ட்ரிஸ் வித் ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் அண்ட் டு ஹவ் ஹை population density எக்ஸாம்பிளுக்கு சிங்கப்பூர் இந்தியா இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் ஒரு ஸ்டேபிளான கவர்மெண்ட் நடந்துகிட்ருக்கு இந்த இடத்துலலாம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அதே இது ஆப்கானிஸ்தான் இந்த மாதிரி இடத்துல மோர் ட்ரமாயில் நோர் டிசாஸ்டர்ஸு மோர் சண்டை அந்த மாதிரி நிறையா வந்துட்டு இருக்க இடத்துலலாம் அந்த இடத்துல ஒரு நிலையான கவர்மெண்ட் இல்லாத காரணத்தினால அங்கே பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது அப்போ இப்போ நம்ம என்ன பார்த்தோம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டிக்கான காரணங்கள் ஃபேக்டர்ஸ் என்னென்ன பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை நிர்ணயிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் ஃபிசிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ்ன்னு பார்க்குறப்ப லோ லேண்ட் விச் இஸ் ஃப்ளாட்டாக இருக்கப்போ அங்கே ஹை டென்சிட்டியாக இருக்குது லோ டென்சிட்டிக்கு வந்து ஹை லேண்ட் மவுண்டைனிஸாக இருக்கப்ப டென்சிட்டி வந்து லோவாக இருக்குது அடுத்து கிளைமேட்டிக் ஃபேக்டர் பார்க்குறப்போ ஃபேவரபிள் கிளைமேட்டாக இருந்துச்சுன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது எக்ஸ்ட்ரீம் கிளைமேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அங்கே பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது ரிசோர்ஸ் ரிச்சாக இருந்துச்சுனா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது ரிசோர்ஸ் லோவாக இருந்துச்சுன்னா பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது அதே மாதிரி பீப்புள் எப்பயுமே செக்யூரிட்டிக்காக க்ளோஸாக லீவ் பண்ண ஆசைப்படுவாங்க அப்படி இருக்க இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்கும் அதுக்கு ஆப்போசிட்டான இடத்துல ஸ்கேண்டினேவியன் கண்ட்ரீஸில் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்கும் எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்கெங்கே அதிகமாக இருக்கோ அங்கெல்லாம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது பாப்பு எக்கனாமிக் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி கம்மியாக இருக்குது கண்ட்ரிஸ் வித் ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் எங்கெங்கே நடந்துகிட்ருக்கோ அங்கெல்லாம் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி ஹையாக இருக்குது ஸ்டேபிள் கவர்மெண்ட் இல்லாத இடத்துல பாப்புலேஷன் டென்சிட்டி லோவாக இருக்குது இது தான் இப்போது இதில் பாப்புலேஷன் டென்சிட்டியை அஃபெக்ட் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்ற டாபிக் கீழே பார்த்துருக்கோம் அடுத்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் ஓவர் க்ரௌடிங் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் ஆன் ஓவர் க்ரௌடிங் ஒரு இடத்துல அர்பன் ஏரியாவில் ஓவர் க்ரௌடிங் நடக்கிறனால என்னென்ன அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் வருது அப்படின்னா ஸ்லம் ப்ரோலிஃபரேஷன் அதாவது ஸ்லம்னா ரொம்ப ரொம்ப நெருக்கமான குப்பம் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமான குடிசைகள் இந்த மாதிரி நிறைய குடிசைகள் அடுக்கடுக்கான வீடுகள் ஒரே இடத்துல நூறு வீடு இரநூறு வீடு ஒரு சின்ன சதுரடிக்குள்ளாத கூடிய டென்சிட்டியோட அதிகமான வீடுகள் இந்த மாதிரி ஸ்லம் ஏரியா ப்ரோலிஃபரேட் ஆகிடுது இது வந்து ஓவர் க்ரௌடிங் அர்பன் ஏரியாவில் ஓவர் க்ரௌடிங் வந்தால் இந்த மாதிரி ஸ்லம் ப்ரோலிஃபரேஷன் நடக்குது வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் வல்னரபிள் அதாவது வல்னரபிளாக இருக்கவங்களுக்கு எதிரான வயலன்ஸஸ் அதிகமாகுது யார் ஆற்றலில் கம்மியாக இருக்காங்களோ அவங்கள ஆற்றலில் மிகுதியாக இருக்கவங்க ஈஸியாக ரீப்ளேஸ் பண்ணி விட்டு போயிட்டே இருக்காங்க வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் வல்னரபிளுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வயலன்ஸ் அதிகமாக வருது லாஸ் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் கவர்மெண்ட் கவர்மெண்ட் மேலே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸை இழக்க வைக்கிது கவர்மெண்ட்டுக்கு மேலே இருக்க கான்ஃபிடென்ஸை இழக்க வைக்கிது பாவர்ட்டி அங்கே வருது டிப்ரிவேஷன் வருது இல்லிட்ரஸி வருது மேல் நியூட்ரிஷன் வருது ஒரு குறைவான ரிசோர்ஸஸை நிறையான பீப்புள் ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கப்போ பாவர்ட்டி கண்டிப்பாக வரும் டிப்ரிவேஷன் கண்டிப்பாக வரும் லிட்ரஸி படிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லாமல் போகும் மால் நியூட்ரிஷன் உடலில் சத்து இல்லாமல் போகும் அடுத்து எப்பிடமிக் ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் டிசீஸ் ரொம்ப நெருக்கமான சென்னையிலலாம் கொரோனா வந்தப்போ பார்த்துருப்போம் சென்னை கோயம்புத்தூர் வந்து அதிகமான கொரோனா பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் பாதிக்கப்பட்டதுக்கு எக்ஸாம்பிள் காரணம் என்னென்னா ஹை டென்ஸ்லி பாப்புலேட்டட் ஒரு வீட்டுக்கும் இன்னொரு வீட்டுக்கும்
அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை வாய்ப்பு இன்மை பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் அதிகமாக ஆகிட்டே போகிறனால இருக்கவங்களுக்கும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடைக்காம போகுது மேன் பவர் யூட்டிலைசேஷன் அதாவது இன்டியூஸ்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பத்து பேர் பார்க்க வேண்டிய வேலையை நூறு பேர் பார்ப்பாங்க மேன் பவர் யூட்டிலைசேஷன் கரெக்டாக இல்லாமல் போகுது ப்ரெஷர் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்மியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் நமக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை அதிக பீப்புள் ஷேர் பண்ணுறப்ப அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் மேலே பெரிய ப்ரெஷர் இருக்குது அந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸான ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இதெல்லாம் கரெக்டான சர்வீஸ் டெலிவரியை கரெக்டான குவாலிட்டியில் பண்ண முடியாமல் போகிறதுக்கான ரீசனும் இந்த மாதிரி பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் தான் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் கம்மியான ரிசோர்ஸஸை அதிகமான பேர் ஷேர் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக வைலன்ஸ் வரும் அதே மாதிரி நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் டிக்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு காஸ்ட் அதிகமான பேர் அதிகமான மக்கள் தொகை இருக்கப்போ ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிடுது ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாச்சு அப்படின்னா அதோடய காஸ்ட் அதிகமாகிடுது இது நம்ம எக்கனாமியில் படிப்போம் டிமாண்டு டிமாண்ட் கேவ் அப்படின்றது ஒன்று வரும் கம்மியான ரிசோர்ஸஸை அதிகமான மக்கள் தொகை தொடர்ந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ப்ரைஸுக்கான விலை வந்து அதிகமாகும் அதுதான் இப்போ இன்ஃப்ளேஷனுக்கான முக்கிய காரணமே அப்போது டிக்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகிடுது காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது அதனால் இன்ஃப்ளேஷன் வருது இன்ஃப்ளேஷன் லீட்ஸ் டு பாவர்ட்டி இன்ஈக்விட்டபிள் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பத்து சதவீதம் பேர் அதிகமான பா அதிகமான வெல்த் வச்சுருக்காங்க மீது இருக்க தொண்ணூறு சதவீதம் பேர்கிட்ட அந்த பத்து சதவீதம் பேரோட வெல்த்து தான் தொண்ணூறு சதவீதம் பேருக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகியிருக்கு இந்த மாதிரி இன்கம் ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகாமல் இன்ஈக்குவலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிட்டுருக்கு புவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவ்விங் ரொம்ப கீழ்த்தரமான வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அவங்களோட ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவ்விங் வந்து ரொம்ப போராக இருக்குது இன்க்ரீசிங் க்ரைம் ரேட் லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் க்ரைம் ரேட் அதிகமாகுது லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் அதிகமாக ஏற்பட்டுட்ருக்கு அப்போது பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் என்னென்ன எஃபெக்ட்ஸ் இந்தியாவில் வருது அப்படின்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் மேன் பவர் யூட்டிலைசேஷன் ப்ரெஷர் ஆன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரிசோர்ஸ் யூட்டிலைசேஷன் டிக்ரீஸ்டு ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இன்க்ரீஸ்டு காஸ்ட் இன்ஈக்விட்டபிள் இன்கம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் புவர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவ்விங் இன்க்ரீசிங் க்ரைம் ரேட் லா அண்ட் ஆர்டர் ப்ராப்ளம் இதுதான் பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷனால் இந்தியாவில் வர்ற எஃபெக்ட்ஸு அடுத்து பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் மெஷர்ஸ் இன் இந்தியா ரெமடியல் மெஷர்ஸ் பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் இன் இந்தியா ரெமடியல் மெஷர்ஸ் அதாவது பாப்புலேஷனை கட்டுப்படுத்துறதுக்கான இந்தியாவில் பின்பற்றக்கூடிய ரெமடியல் மெஷர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா லேட் மேரேஜ் ஷுட் பி என்கரேஜ் டு ரெடியூஸ் தி பீரியட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அமாங் ஃபீமேல் பிரிங்கிங் டவுன் தி பர்த் ரேட் பர்த் ரேட்டை கீழே கொண்டு வரணும் அப்படின்னா லேட் மேரேஜஸை என்கரேஜ் பண்ணணும் லேட் மேரேஜஸ்ஸு பீரியட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அமாங் ஃபீமேல்ஸை ரெடியூஸ் பண்ணும் அதனால் பர்த் ரேட்டை நம்ம கீழே கொண்டு வந்துடலாம் செல்ஃப் ரிஸ்ட்ரைன் டியூ டு ஸ்ப்ரெட் ஆஃப் அவேர்னஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் கேன் ஹெல்ப் இன் கம்பேக்டிங் ஹை ரைசிங் பாப்புலேஷன் செல்ஃப் ரிஸ்ட்ரைன் சுய கட்டுப்பாடு வேணும் இன்க்ரீஸ்டு கான்சியஸ்னஸ் டுவர்ட்ஸ் பெட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப் கம்ஸ் டியூ டு எஜுகேஷன் அண்ட் அவேர்னஸ் அண்ட் இன்யூஸ் பீப்புள் டு ரெடியூஸ் தியர் ஃபேமிலி சைஸ் அதாவது பெட்டர் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் லைஃப் வேணும் அப்படின்னா நம்ம அளவான குடும்பத்தை வச்சுருக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு அறிவு வந்து கல்வியின் மூலியமாக தான் வரும் அதை எஜுகேஷன் மூலியமாகவும் அவேர்னஸ் மூலியமாகவும் பீப்புள்ஸ்க்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் இன்ஃபேண்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் ஷுட் பி பிரிங் டவுன் பீப்புள் ப்ரொடியூஸ் மெனி சில்ட்ரன் வென் இன்ஃபேண்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் இஸ் ஹை ஸோ தட் தே கேன் ஆஃப்செட் தி லாஸ் டியூ டு ப்ரீ மெச்சூர் டெத் ஆஃப் தி ஆஃப்சியர் அதாவது இன்ஃபேண்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட்டை ரொம்ப கம்மி பண்ணணும் எதனால் அப்படின்னா இன்ஃபேண்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட சில்ட்ரன்ஸ் இறந்து போக போக பாப்புலேஷன் அதிகமாகிட்டே போயிட்டே இருக்கும் அவங்க அடுத்த குழந்தை அடுத்த குழந்தை அடுத்த குழந்தைன்னு போயிட்டே இருக்காங்க அதனால் இன்ஃபேண்ட் மொட்டாலிட்டி ரேட்டை கம்மி பண்ணணும் உமன் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் பார் வித் தியர் மேல் கவுண்டர் பார்ட் எஜுகேஷன் அமாங் உமன் ஷுட் பி என்கரேஜ் டு மேக் தம் ஃபினான்ஷியலி இண்டிபெண்டன்ட் ஒர்க்கிங் உமன் ப்ரிஃபர் ஸ்மால் ஸ்பேஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி அதாவது உமனை மென்னுக்கு ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் உமன் உமன் வந்து ஃபினான்ஷியலாக ஃப்ரீடம் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ்லேருந்து அவாய்ட் பண்ண முடியும் ஒர்க்கிங் உமன் எப்பயுமே ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க மோர் மோர் பிளான்ட் ஃபேமிலி ஷுட் பி கவர்ட் அண்டர் சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம் அதாவது ரொம்ப கம்மியான அளவு குடும்பத்தை மட்டும்தான் சோசியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ்குள்ளே இன்சர்ட்
பர்த் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் அப்படின்ற சீஃப் டிவைசஸ் அவைலபிலிட்டியாக கொடுக்கணும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ண வைக்கணும் அப்போது என்னென்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா பாப்புலேஷன் கண்ட்ரோல் இன் இந்தியா ரெமெடியல் மெஷர்ஸ் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் எடுத்திருக்க மெஷர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா லேட் மேரேஜை என்கரேஜ் பண்ணணும் அந்த லேட் மேரேஜ் வந்து பீரியட் ஆஃப் ரீப்ரொடக்ஷன் அமங் ஃபீமேல்ஸை டிக்ரீஸ் பண்ணணும் செல்ஃப் ரீஸ்ட்ரெயினாக இருக்கணும் இன்க்ரீஸ்டு கான்சியஸ்னஸ் டுவோர்ட்ஸ் பெட்டர் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லைஃப்பை பற்றின கான்சியஸ்னஸ் நமக்கு வேணும் இன்ஃபேன் மொட்டாலிட்டி ரேட்டை கம்மி பண்ணணும் உமனை உமெனுக்கு ஈக்குவலாக ட்ரீட் பண்ணணும் அதே நேரத்தில் ஒர்க்கிங் உமன் ஃபினான்ஷியலாக உமன்ஸுக்கு ஃப்ரீடம் கொடுக்கணும் ஒர்க்கிங் உமன் எப்பயுமே ஸ்மால் சைஸ் ஆஃப் ஃபேமிலி தான் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க மோர் பிளான்டு ஃபேமிலி சுட் பி கவர்டு மோர் பிளான்டு ஃபேமிலி அதிகமாக சோஷியல் செக்யூரிட்டி ஸ்கீம்ஸ்குள்ளே கவர் பண்ணணும் பர்த் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் வந்து சீப்பாக அவைலபிள் ஆகிற அளவுக்கு கொண்டு வரணும் இதுதான் ரெமடியல் மெஷர்ஸ் இந்தியாவில் பாப்புலேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கான மெஷர்ஸு அடுத்தது பாப்புலேஷன் பாலிசி பாப்புலேஷன் பாலிசி அப்படின்னா என்னென்னா பாப்புலேஷன் பாலிசி ரெஃபர்ஸ் டு தி எஃபர்ட் மேட் பை எனி கவர்மெண்ட் டு கண்ட்ரோல் அண்ட் சேஞ்ச் தி பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் அதாவது கவர்மெண்ட்டால் எடுக்கப்படக்கூடிய சில எஃபர்ட்ஸு பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை கண்ட்ரோல் பண்ணி பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கான அந்த ஸ்ட்ரக்சர் தான் பாப்புலேஷன் பாலிசி அந்த எஃபர்ட் தான் பாப்புலேஷன் பாலிசி கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியர் ஆகி பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் எடுக்கிற ஸ்டெப்ஸ் தான் பாப்புலேஷன் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லப்படுவோம் இந்தியா வாஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டு அடாப்ட் பாப்புலேஷன் பாலிசி அண்ட் டு லான்ச் அண்ட் நேஷ்னல் வைட் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் இன் நைன்டீன் ஃபிஃப்டி டூ இந்தியா தான் வளர்ந்து வரும் நாடுகள்லேயே முதல் நாடாக பாப்புலேஷன் பாலிசியை அனௌன்ஸ் பண்ணி நாடு முழுக்க ஃபேமிலி பிளானிங் போல ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு சொல்லப்படக்கூடிய கருத்தடை முகாம்களை அறிமுகப்படுத்தின முதல் நாடு வந்து இந்தியா தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டுலேயே இதை அச்சீவ் பண்ணிட்டாங்க த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் தி பாப்புலேஷன் பாலிசி இஸ் டு என்ஷூர் தட் தேர் இஸ் ரீசனபிள் கேப் பிட்வீன் தி ஃபால் ஆஃப் டெத் அண்ட் பர்த் ரேட் இந்த பாப்புலேஷன் பாலிசியோட மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னா டெத் ரேட்டுக்கும் பர்த் ரேட்டுக்கும் நடுவில் ஒரு ரீசனபிள் கேப்பை உண்டாக்கணும் அப்படின்றது பாப்புலேஷன் பாலிசிக்கான ஒரு நோக்கம் இப்போ பாப்புலேஷன் பாலிசினா என்ன அப்படின்னா கவர்மெண்ட் இன்டர்ஃபியர் ஆகி பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரக்சரை மாற்றுறதுக்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் எடுக்கக்கூடிய ஸ்டெப்ஸ் தான் பாப்புலேஷன் பாலிசி அப்படின்னு சொல்லப்படும் இந்தியா தான் ஃபர்ஸ்ட் டெவலப்பிங் கண்ட்ரி டு அடாப்ட் பாப்புலேஷன் பாலிசி நேஷ்னல் வைட் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராமை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க மெயின் அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் பாப்புலேஷன் பாலிசிஸ் டு என்ஷூர் தட் ரீசனபிள் கேப் பிட்வீன் பர்த் ரேட் அண்ட் டெத் ரேட் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இன் இம்ப்ளிமெண்டிங் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம் இன் இந்தியா இந்தியாவில் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கான டிஃபிகல்ட்டி என்ன அப்படின்னா பாவர்ட்டி வறுமை இல்லிட்ரஸி ஃபேட்டலிஸ்ட் ஃபேட்டலிஸ்ட் அப்படின்னா கடவுள் கடவுளின் ஒரு பரிசாக குழந்தைய பார்க்குற மென்டாலிட்டி நம்மகிட்ட இந்தியாவில் இருக்க மனிதர்கள்ட்ட இருக்குது ரிலீஜியஸ் அப்போசிஷன் சில ரிலீஜியனில் கருத்தடைகள்லாம் ஃபேமிலி பிளானிங் ப்ரோக்ராம்லாம் ரொம்ப கடவுளுக்கு எதிரான ஒரு செயலாக பார்க்குறாங்க லேக் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் lack of cheap and effective method shortage of trained staff adavadhu family planning program ay yen tham india la implement pandradhukku kashtam a irukku appadina poverty illiteracy fatalist religious opposition lack of finance lack of cheap and effective method shortage of trained staff idhu da population abindra topic la population explosion abindra topic la namma paakakoodiya மெயினான ஏரியாஸ் இதை தாண்டி நீங்கள் என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கூல் புக்கில் பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக எங்கெங்கே கான்டாக்ட் இருக்கோ அதை படிச்சுக்கோங்க பாப்புலேஷன் ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் இதில் நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணல இதை தாண்டி வேறு பாப்புலேஷன் ரிலேட்டடாக வர கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த வாரம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்குறப்ப சேர்த்து பார்த்துடலாம் இவ்வளோ தான் பாப்புலேஷனுக்கான நோட்ஸு இதில் இப்போ பாவர்ட்டி அப்படின்னா பாவர்ட்டியை பற்றி மூணு லைன் இல்லிட்ரஸியை பற்றி மூணு லைன் ஃபேட்டலிஸ்ட்டை பற்றி மூணு லைன் ரிலீஜியஸ் அப்போசிஷனை பற்றி மூணு லைன் லேக் ஆஃப் ஃபினான்ஸ் பற்றி மூணு லைன் இந்த மாதிரி நீங்கள் இந்த இந்த ஜிஸ்ட்டை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க பாப்புலேஷன் பாலிசியை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சிட்டிங்கனாலே மேக்ஸிமம் இதை தாண்டி கொஸ்டின்ஸ் வெளியே போகாது நம்ம இன்னும் போக போக ஓல்ட் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸையும் சேர்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ நாளைக்கு சோஷியல் இஷ்யூஸில் வேறு ஒரு கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம் தேங்க்யூ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தாலோ இல்லை உங்களுக்